50 fakte nga jeta e Gjergj Kastriot Skenderbeu. Më 17 janë armbushem 550 vjet nga vdekja e Gjergj Kastriot Skenderbeu, heroj ton komptar. Ndërko, qeveria shqiptare e ka shpalur vitin 2018 si vitin e Skenderbeu. Po cili është Skenderbeu? Cila ka qenë jeta dhe veprimtaria e ti? Përse Skenderbeu u shëndërua në pikën referuese të shqiptarve gjatëri lindjes dhe përse edhe sot a imbetet krenaria më e madhe e shqiptarve? Përse bota dhe sidomos Evropa e krishter e vlerëson atë si një nga mbrojtësit më të mëdhenjë të qytetërimit të krishter? Gazetari Roland Qafoku publikoj dje në emisionin Debati në Channel 1, 50 fakte nga jeta e Skenderbeu. Një i Gjergj Kastriot Skenderbeu mban titullin Hero i Kombit Shqiptar, titullin më i lartë dhe i vetën që mban një Shqiptar. 2. Gjergj Kastriot Skenderbeu lindi më 6 maj të vitit 1405. Për vendlindjen e ti ka 2 versione. I pari në Diber dhe i dyti në Matë Skenderbeu vdiq më 17 janar të vitit 1468 në Lesh. A i jetoj 62 vjet, 7 muaj e 11 dit. 3. Për 25 vjet Gjergj Kastriot Skenderbeu mbajti të papushtuar arbërin nga ushtria Osmane që e sulmoja të djetra her duke u bërë mbrojtës, jo vetëm i kësaj toke, por edhe i krishtërimit në Evro. 4. Për shkak se Skenderbeu u bëdiga, mbrojtja dhe rezisteca e krishter nda i ushtris Osmane, Evropa dhe Vatikani e kanë cilsuar herojnë komptar të shqiptarve, si atleti krishtit dhe pararendës të aleancës Atlantike NATO. 5. Për 25 vjet me radh, kruja që ishte kryqyteti i arbëris, u quajt nga shumë personalitetet të kohës, akropoli i kristianizmit në Evro. 6. Gjergj Kastriot Skenderbeu cilsohet nga historianet si një nga 4 generalet dhe strateget më të zovë në historinë e botës pas Aleksandrit të madh, Jul Cezarit dhe Napoleon Bonaparti. 7. Skenderbeu me ushtrin e ti shkateroj 20 ushtri të huaja dhe si pas marim barletit a i vetë gjatë gjithë jetës e vetë e vrau në beteja 3000 persona. 8. Gjergj Kastriot Skenderbeu ishte djali më i vogël i Gjon Kastriotit, princi të arbëris së veriut dhe i princeshës Vojsava. Gjergji ishte fëmija i fundit mes 4 djembe Stanishin, Reposhin dhe Konstantinin si dhe 5 vajzave Mara, Jela, Angelina, Vlajka dhe Mamica që kishin Gjon dhe Vojsava Kastrioti. 9. Familia e Kastriotve zotëron të një principat të vogël midis matit dhe dibrës në kufirin verior në zotërimet e topjajve. Para ardhë si Kostandin Kastrioti e filloj sundimin e ti mbi këtë principat në vitit 1383. 10. Gjergj Kastrioti u martua me Donika Arjanitin nga kanina e Vlores dhe bashk patën një djal, Gjonin, emrin e të cilit i avun në ndër të të ati. Djali i Gjonit e kishte emrin Gjergj Kastrioti në ndër të Gjyshi. 11. Gjergj Kastrioti dhe Donika Arjaniti u martuan më 23 pril të vitit 1451, kur ajo ishte 23 vjeq dhe Gjergji 26 vjeq. Në kanin dasma zjati 3 dit dhe Skëndebeu shkoj nga kruja atje me 500 kalores. Më pas dasma vazhdoj në manastirin e Ardenicës dhe më pas akoma në kalan e Beratit. 12. Gjergj Kastrioti Skënderbeu i përkiste fes se krishter si e gjithë familja dhe të gjithë para ardhësit e ti. A i u këthyë në Muamedan pas i u morë peng dhe më pas u këthyë sërish i krishter kur u këthyë në Shqipëri. 13. Në moshtë të vogël Gjergj Kastrioti bashkë me tre vëlezërit e ti u morë peng nga Sultan Murati i i si ndëshkim për luftën që i shpali baba i tyre Gjon Kastrioti. Gjergj unë vëndos në Edrene dhe më pas në Oboprin e Sultanit. 14. Gjergj Kastrioti vazhdoj shkollën e i qoglanve në Ederne të Turqisë së sotme në të cilin mësonin artin u shtarak djem të sundimtarve të nënshtruar me frim Osmane. 15. Pas shkollës Skenderbeu nisi karierën u shtarake si pies e disa ekspeditave në Balkan dhe azi në të cilat u shua në luftme, por edhe si stratej. Nga spahi, a i mori gradën San Gjakbeu. 16. Për trimërin dhe fitoren në betejat si pjesë e ushtris Osmane, Sultani ju kishtë dhën Gjergj Kastriotit gradën e lartë general. 17. Skenderbeu studio dhe ustëvrit në Stambol për artin ushtara. A i një të gjuhën Osmane, Latine dhe Shqiv. Titullin Skenderbej i Skenderbej ose Aleksandri i Madh i u dha nga Sultan Murati i i pas fitore së betejave në Azi. 
2018, në vitin 1423, Kënderbeu arestoi sekretarin e sultanit dhe e detyroj të firmoste një order të sultanit për komandantin turk të krujës si pas të cilit duhet t'ja dorzon të qytetin Skënderbeu. Me 300 kalores dhe ushtar besnik Skënderbeu mbëriti në kruj, mori në dorzim kalan dhe brenda natës vrau të gjithë ushtarët Osman. Në të mbëdhjet, kërëngritja kunder Osmanve vijoj në të gjithë arbërin dhe pasi umorën të gjitha kalat, në një kuvend Skënderbeu u shpal komandant i të gjitha forcave. Njëzet, janë disa shtete në bot që kanë sheshe me emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeu si Tirana në Shqipëri, Prishtin në Kosovë, Zyriu në Zvicër, Parisi në Frans, Roma në Itali, Chicago në Sëhërbë, Shkupi në Macedoni eti. Njëzet, janë disa shtete në bot që kanë sheshe me emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeu si Tirana në Shqipëri, Prishtin në Kosovë, Zyriu në Zvicër, Parisi në Frans, Roma në Itali, Chicago në Sëhërbë, Shkupi në Macedoni eti. 21. Simbolet dhe armët originalet të Skënderbeu gjenden në Muzeu në Armëve në Vjen të Austris. Pas vdekjes së Skënderbu bashkë shortja i ka lënë me testamen. Por më pas ato ndëruan duar të disa koleksionues dhe në fund u vendosën në Muzeu në Armëve. 22. Armët e Skënderbeu që ndodhen në Muzeu në Armëve në Vjen janë 2 shpata. Shpata e par i është dhuruar nga papa në krishtlinjën e vitit 1466. Ajo është e drejt dhe e gjatë 85, 5 somë dhe e gjerë 5, 7 somë dhe peshon një 3 kg. Shpata e dytë është e modelit turk dhe është 121 somë dhe peshon 3, 2 kg. 23. Në muzeu në krujës janë vetëm kopjet e tyre. Në Shqipëri aktualisht nuk gjendën sende apo objekte personale të Skënderbeu. Ato janë zhdukur pas vdekjes së ti dhe dyndjeve Osmane në vendin ton. Madje edhe e shtrateti janë marë nga Osmanet dhe janë përdorur si hajmali. 24. Në nëntor të vitit 2012, në një qinë vjetorin e pavarësis së Shqipëris, armët e Skënderbeu të u ekspozuan për disa dit në Muzeun Historik Komtar në Tiranë. Numëri i vizitorve që pan armët originalet të Skënderbeut ishte një 4 milion persona. Vetëm më 28 nëntor atë e vizituan nëbi 200 mi vizitor. 25 për krenarja me kokën e Skënderbeu ishte simbol i huzuar nga legjenat e pirose e piriut dhe Aleksandrit të malë. Ajo ishte me metal të bardhë dhe me një rritë të larë me arë. Skënderbeu deklaronte se ishte pasardhës i pirosë. Marim Barleti në nëshkruante se Skënderbeu i referoj shpesh pyrose e piri. 26. Kali i Skënderbeu të është një nga simbolet e jetës e ti. Si pas Barletit a i ishte i bardhë dhe i një racet të zgjedhur. Pas vdekjes së Skënderbeu të Kali nuk pranoj të i hip të dikush tjetër dhe pas disa kohësh vdiq në gordi. 27. Flamuri i Skënderbeu të ishte me fush të kuqe dhe Shqiponja me dy koka, flamuri që edhe sot është zyrtar i shtetit Shqiptar. Në fjalimin e ti më 28 nëntor 1912 në vlorë, tek sa shpalt e pavarësin e shtetit Shqiptar, Ismail Qemali i përmendi se flamuri që ngriti ishte a i Skënderbeu. 28. E shtrat e Skënderbeu të u shvarosën nga Turqit pas rënje së krujës më 1480-12 vjetë pas vdekjes. Vari i ti që ndodhej në kishën e shën nikut në lejsh u dhunua dhe e shtrat e ti u morën si hajmali nga ushtarët turq. 29. Dy her papa piu i i u nis në Shqipëri për të kurorzuar si mbret gjerësh kastriot Skënderbeu. Por kjo nuk u bëhe mundur. Herën e dytë papa piu vdiq në Ankona duke ardhur në Arbëri. 30. Emrin e Skënderbeu në Shqipëri e mbajnë, sheshi qëndror në Tiran, tri rrugë në Tiran, kruj, durës, një muze në kruj, një fshat në Librasht, klubi i futbolit të Korqës, një titull i lardë. Akademia Ushtarake e Shqipëris në Tiran mban emrin e Skënderbeu si startegu me i lartë Ushtarak i të gjitha korave. Më par emrin Skënderbej e mbante edhe shkolla e mes me Ushtarake në Tiran. 31. Kanë qenë disa tentative për të avrarë Skënderbeu. Si pas historianve disa her janë bërë për pjekje për të helmuar atë. Por duket se për pjeja më serioze ka qenë e Venedikut. Gjatë kohës që ishin në luft me të Venedikasit shpalën qmim si pages të përjeqme prej një qinë dukatësh për vrasjen e Skënderbeu. 32. Janë 4 autor shqiptar si biograf të Skënderbeu, Marim Barleti, Fan Noli, Sabri Godo dhe Kristof Rashëri. 
33 Historie Skanderbeg e marim barletit e shkruar në latinisht dhe e botuar në Rom në 1508 është vepra më shumë e përkthyr e një autori shqiptar. Kjo vepër është përkthyr në 20 gju dhe pas 500 vjetëve u përkthyr edhe në gjuën Shqipe. 34 Mbreti i Napolit i dhuroj Skanderbeg 60 km 4 tok dhe një kështjel në Napoli në shenjën derimi dhe respekti për ndimën që a i dha në luft ndaj kundërshtarve. Edhe sot kjo kështjelel është pron e pasardhësve të Skanderbeu. 35. Vari i Donika Kastriotit, bashkëshorte se Gjergj Kastriotit, ndodhet ende në Spani që në atë ko pjesë e mëtretërisë së Napoli. Për koincidencë edhe vari i bashkëshorte se Ismail Qemalit, ndodhet po në Spani. 36. Lek Zaharia, John Muzaka, Stres Balsha, Pal Angeli, Gjergj Arjaniti, Andrea Topia, Vrana Konti ishim bashkëpuntoret më të ngusht të Skanderbeu. Nipi Skanderbeuit Hamza Kastrioti dhe Moisi Golemi e tradhëtuan atë. 37. 2 janë fjalimet më të rëndëishëm të Skanderberui. I pari imbajtur në kruj kur mbëriti nga Turia. Fjalet lirin nuk ua sola un, por e gjeta mes jush janë unikale edhe sot e kësaj dite. Fjalimi i dytë është në formën e testamentit për para vdekjes në të cilin thot, s'ka as një shtet aqë të fuqishëm dhe aqë të shëndosh që të mos shembet kur i lëshon vendin mërive dhe grindjeve. 38. Tre herë usulmua qyteti i krujes nga ushtria Osmane. Dy herë nga sultanët Murati i dhe djali i ti Mehmeti dhe një herë nga ushtria e generalit Evrenos Pasha. Por me gjitha të bëqytete i nuk ra. Ushtria Osmane në të tre rastet numëron të një qindë mi ushtar. 39. Skenderbeu zhvilloj 30 beteja nga të cilat fitoj 29 dhe humbi vetëm një atë të beratit në të cilën u tradhëtua nga besnikët e ti më të mëdhen. Ushtria e Skenderbut aty pati 5.000 të vrar. 20. Beslidja e lejës është i pari bashkim i madhë i shqiptarve kunder një pushtuesi. E i deuar dhe organziar nga Skenderbeu ajo bashkoj princat shqiptar. 21. Më 2 mars 1424 në katedralen e Shënkollit në Lejsh umbajt kuvendi komtar i prinderve dhe fisnikve Shqipar. Në kuvend morën pjesë Skëndebeu, Gjergj Arjaniti, Andrea Topia me 2 shtatë djemë, Gjergj Stres Balsha, Nikol dhe Pal Dukajini, Teodor Muzaz Gajiriu, Lek Zaharia, pjesë të Spani, Lek Dushmani, Stefan Gojqini Eti. 22. Gjoni, djali i vetëm i Skanderbeut u largua në Napoli pas vdekis së Skanderbrut bashk me të ëmën. A i mori titullin duk dhe kon. U martua me Irena Brankovic Peleologlu, pasardhësja e fundit e familie Sperandorake Bizantine dhe patën shumë fëmi. Në vitin 1700 pasardhësit u shpërngullën në leqe. 23. Ushtria e Skanderbeut arriti të numëroj deri në 20.000 ushtar. Nga këta 3.000 siguronin kufik që kishin komandant Moisi Golemin. 8.000 ishin kalorës dhe 7.000 ushtar këmbësor special që ishte garda e Skëndebeu. 24. Janë 24 për pjekje të ushtris Osmane për të marrë krujen dhe princjatën e Skëndebeu, por nuk e arriti as njëherë sa ishte a i gjallë. 25. Gjergj Kastrioti shkjoj disa herë në ndim të Vatikanit dhe mbretërisë së Napoli. Në vitin 1463 Skanderbeu u bë komandant i forcave kryqtare të papa pjut të jitë. 26. Në të gjithë botën për figurën e Skanderbeut janë shkruar rreth 600 libra. Mes tyre janë djetra romane, libra historik, studimor dhe legenda. 27. Janë të shumë të veprat e artistëve botëror me tem Skanderbeun. Piktori Hollandes Rembrandt ka bërë portretin e ti, shkrimtari Longfellow ka shkruar poem, kompozitori Antonio Vivaldi ka shkruar një opera dhe kompozioret Franchois Rebel dhe Franchois Francojur nga një operel. 28. Buste dhe shtatore të Skanderbeut ndodhen në Tiran, Prishtin, Gjenev, Londër, Bruxel, Budapest, Rom, Michigan. Pritet që bust të ti të ketë edhe në Spanjë, Australi, Eti. Në të gjitha punimet artistike, heroj komtar që ndron hipur mbi kal duke simbolizuar luftëtarin. 29. Monumentin e skëndërbut mbi kal në qëndër të Romës e zbuloj Benito Mussolini më 27. tëtor 1920, një vit e gjysmë pas pushtimit që Italia i bëri Shqipëris. 
2015 viti 2018 është shpallur nga Kryeministri Edi Rama si viti Skënderbeut për ndër të 550 vjetorit të vdekjes së tij.